السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا بهب أبو غضب ويا الباب الحادي والعشرين لا ما كنا التفتنا المصدر الصوت كان واقف ومشتف ايده مبين تو وقع من النوم بدت احكي سبق سبقتني احلام احلام صدق تحكي خوية جايب بنت اللي ففح قلوبنا من زغمنا ولا فوقها شينها شينها قوات عينها تغلط وتتجاوز على الاكبر منها بس حقها هذا بخت الفلوس ابوي الباقهن ابوها خلت ولد ولد جلال بدون تربيه عبن ابونا رجال بخي بخيت بعدني ما حكيتها نزلت علي بذاك الحكي وغلط ومسبه لا فتحت عيوني على كلامها شلون تحكي ودموعها بعينها التفلت لها قلت لها كذب ما تجاوزت والله كذابه بلحظة صدرني براجلي أحس وجهي اندار نسيت ألم رجلي وسعيرها ونسيت كل شي حبت حبت بكرامتي اللي هانها وما خلى شي منها لزمت وجهي أباولها بعيون مليان دموع بلعت ريقي تركتهم وردت أعبر ما حسيت غير سحبني من ياخة التراك ورجعني دفعني بخفة قد أمها هراهب اعتذري لا 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 ما أقدر أنطق حرف مختنقة وأحس وجهي غدا نار من الحرارة قلت له بصوت يرجف ومتقطع ما تجاوزت عليها حتى اعتذر هد يا أختي ولزمني من زندي أحس أصابعة نامت بلحمي زمخ بي قدامهن راهب قلت اعتذري أحلام عوفة أخوية مبينة صلفة وما أريد اعتذارها راهب تعتذر وتولي لا رفعت عيني بعيونه قلت له قلت لها اعتذر با بدون ما باوع لها مجرد ما ترك ايدي تركته وصعدت اركض للغرفه بدت اوقع على الدرج دخلت الغرفه جريت الجنطه فتحت البوفيه وصبت الم الملابس واحط بالجنطه ابكي واحكي مستحيل يكون هذا الشخص نفسه هراهب مستحيل كل كلمه تطلع مني بتغطى بسبب عبر اللي سدت مجرى تنفسي وخنكتي ليش جاي اتحمل الذنب ما غيري اطلع من ناول يصير يصير ما اقدر اتحمل اكثر كملت سديت سحاب الجنطه لبست التجب فوق التراك لبست حجابي ونزلت وجسمي يختض كان قاعد بالصاله على الزوليه بالقاع باوع لي ورفع حاجبه وهن اثنينهم باوع لي بشماته ويتبسبسن بينهن صبت بنهايه الدرج بدون ما احكي اسحل بالجنطه اريد اطلع من هذا البيت قبل ما اموت بحركتي اجاني صوت راهب بين امليه لا ما جاوبت جريت الحذاء البس البس بيه راهب مو احكي وياك طرمه لا هم ما جاوبت سمعت احلام تقول له احلام عوف اخويا هم خلي تنقلع وتجيب لك تاج راسها ايش عجبك من بد جلال ما ادري لا رفعت راسي لقيت واقف قدامي بيده موبايله ما اعرف بمن يتصل كم كملت والتفلت اريد اطلع صح صح ما اندل بس قلت اسأل واوصل اهلي بس من سمعت كلامه وكفت بشلية جمدت ما يتحركن راهب نعم سيادة رائد راح ادزلك الملف بيد الضابط مبتضى وانت تصرف لا بقيت واقفة رجع كمل كلامه راهب لا شغلته شغلته كاملة منتهية والادلة موجودة على هيتش شهود وينشمر مؤبد اذا ما حكموا اعدام لا اتفتت وانا اباوع له بحقد راهب سمعتي ما يحتاج اشرح لك بمجرد تخطين خطوه برا البيت اعتبر ابوك شنشومر بالسجن لا وقعت دموعي حرام عليك بشنو اذيتك راهب ها ايش قلتي تبحين وانت سبب موت الوالد لو تبقين وانت ساده حلقك لا بقيت واقفه لا بيدي اطلع واترك ابوي برحمته ولا بي ارجع واتحمل ظلمهم واهاناتهم ما انطاني قلبي ارجع للغرفه ويضحكن علي تركت جنطتي وطلعت للحديقة قعدت بالقاع بجهة ظل من البنكة ما عليها شمس النبقة ما عليها شمس كرامتي ما تهون علي أدخل البيت بقيت على قعدتي وأحس راسي غدا غدا شكبرة من الحرارة غير ألم رجلي اللابسة الحذاء نصها أمدخلة بس أطراف أصابعي أبوع لها وشلون بيا ما كل شي ما ولا أنشوي أخاف صبت أباوع لها ودموعي تصب ما أقدر أمد رجل إيدي لزمتها من المفصل وأعصر بيها أريد أهدي عير مالتها بقيت قاعدة لا ساعة لا ساعتين ولا واحد طلع وقال بشر برا قاعد بالحر 
تالي حسيت واحد منهم واحتفق ضميضه وطلع رفعت راسي شفته ضرغام ضرغام كافي قومي لاصير بيج تويفو لابا دبت وجهي مساحة دمعتي قلت له عوفني يطبني مرض ضرغام قومي خوي لا تعاندين ترى ما حد غيرك يتأذى لا اختنقت وبنشيت قلت له والله ما تجاوزت عليها ضرغام أدري والله حتى خالي سمع كل الحديث بس ما عرف ليش هيتشي اتصرف لا هو يكرهني حتى لو سامع يحملني يحملني الغلط ضرغام قومي شنو مالي خاطر يمك لا قومت لأن أحس روحي بعد ما أشوف مشي مشي ومشيت وراء أعرج ما أقدر أضغط على رجلي دخلت ما شفته موجود بس هن يتمضحكن بشماته عزت نفس نفسي وأنا بهيج موقف وهيج أنذل وأهلي عايشين بس منو سبب ذلي كلش صعدت الغرفة دخلت نزعت الجبو واندق الباب بعدني لابسة حجاب شفته كان ضرغام جاي بجنطتي أخذتها منه وتركتها على صفحة قعدت على الشاباية رفعت رجلي بوعت لها ومدنقة ودموعي من عيني للقاع أخذت كرتونة مال علبة كانت موجودة بالجام البوفي مطفية الكهرباء وحارة ورجلي تحرقني وكلهن انجمعا على راسي شقيت الكرتونة وقمت أهفي بيها على مكان الحرق بس أنزل أيدي ترجع تس تسعة انفتح الباب فجأة دخل وسد الباب رجعت دنقت ما تميلته دبت وجهي ومسحت دموعي قعد على السرير وسحب رجلي خلالها خلاها على فخذ رجله فتح العصا وحطها حط على المكان بقيت صافنة على تصرفاته المد ناقضة جريت رجلي أبعد عجيب أمره هو اللي يجرح وهو اللي يرجع هي داوي راهب بس ثبتي لا تعانين لا بقيت ساخته ما حشيت وهو لازم رجلي حيل ويحط لي عصابة انتبهت على إيده بها أثر مال سنون اتذكرت من عضيته صار صار المكان دايرة زرقة باوع لي شافني وين موجه نظري رفع عيده وأشر عليها راهب هاي عضتك لا سكتت ما جاوبته راهب المفروض ألح ألقحك لا رفتحت عيوني هزرت بقهر ودبت وجهي راهب تفكيرك منحرف قصدي أبرة مال تلقيح كلاب لا را دبت وجهي عنه كمل ونهض من يمي حط العصابة على الميز راهب بالليل هم حطي منها لا ما عليك راهب مشتكي لك مشكلتك لا راد يطلع قلت له انتظر التفت ومبتسم يمكن راح باله بعيد قمت على كيف اسحل برجلي توجهت بوفي طلعت الفلوس والقلادة حتى من لمية ملابسي ما اخذتهن عفتهن طلعتهن وتوجهت له لزمت ايده حطيت بيها الفلوس راهب شنو ذني لا فلوسك راهب ليش ترجعينهن لا انتهت المسلسل واعتبرهن مكافأة لتمثيلك وهن اصلا فلوسك راهب ها لا رفعت ايد الثانية وخليت بها العلبة راهب هاي شنو النوب لا هذا اسمك ما اريده لان مختنقة منه ومنك راهب هيك صار الحكي ما دامج كملتي كلامك اسميشا الفلوس والذهبات يرجعن يرجعن وترحين انتي وامي تجهزين بيهن وديك الساعة اذا عانتي ما تتصورين ايش راح اسوي بيك لا ابتسمت باستهزاء ما تتصور اكو شي تسوي اكثر من اللي سويته اقترب مني وهمس يمدني راهب وداعتك اكو هواي وهم اخليك تمتمنين الموت بسببهن لا را شمر بالفلوس والعلبة على الشرباية وطلع ورقع الباب برا ما نزله نزلت للمغرب بقيت بالغرفة ما اريد انزل يمهن تالي اندق الباب دخلت ام راهب فرحت بشوفتها ام احلام بنتي لي بنيتي بنيتي ليش هنا انا قاعدة ما نزلت ما نزلتي جوا من زمان جيت ما شفتك لا را زيارة مقبولة أم أحلام قبل أعمالك بنتي لا را خليني هنا عم أحسن أم أحلام ياهو شنو الأحسن لا را انتبهت رجلي وضربت على وجهها بخفة أم أحلام وصخام وجهك أمل إيش بيها رجلك لا را ما رد تحتجيلها لا تتعارك ويا بناتها وساعتها يطينا عيشتي فترة بقاهن قلت لها وقع كوب مال الشاي على رجلي أم أحلام ليش هيتشي عمه غير تنتبهين لا را صابت بعد أم أحلام يلا نزلي يمي يمي ناذر ثواب الوجه الله وتزيت ضرغام يجيب عشا جاهز لا تظلين خاتلة بغرفتك وعازلة نفسك وحدك 
لا هزيت راسي إلها ونزلت وياها كلهن بالمطبخ يجهزا انتبهت لبيحة أنا بنت أحلام ما من باب الاستقبال أكد خاف واحد يجي هي عمرها يطلع بسبع طعي سنة من طلعت أمها إجت بس مبين عليها التوتر وتعدل ملابسها مثل الضامة شي وتخاف يوقع ما تميت نابهن تاكل حطبهن أصلا نسخة ثانية من أمها من تعب كان وياي وهي مختصرة متخصبة وتتمضحة بقيت قاعدة والحجية انطتني علاقة وقومت لي بمعنى ضميها لا يشوف عنها يا ربي قومت أموت عليها خليت العلاقة وراي وهي حطت فوقها العباي طبعا مسوية السالفة أبضحك لأن هي لأن كل وحدة بيدها علاقة جابت لهن صوغة من الزيارة وحتى أنا ما افترغتني عن بناتها وأحفادها قلت لها صار عندي فضول أفتحها حجية وأنا مبتسمة رغم ألم رجلي جاوبتني وهي تضحك وجها وجه أمهات قبل المنايات طيبة ومحنة وغار وهيبة وجها وراني أم أحلام شالية أفتحي خلي نتأكد خلي تاكلهن الزعاطيط منك لا رح حطيتها وراي قلت لها لا لا صار بيها أكل ما أفتحها صار حسة ضحكت وضربتني على إيدي بخف قمنا صلينا وأحلام وزهرة بس يتنافخ يكون زهرة أحسن من الأحلام صح مثل ما يقولون تخبث من جوا لجوا عيونها مو راحة بين توسوس بإذن ذيك بس أحلام لا تصير طق وطق ما تحس إحساب مشاعر أحد صبا العشاء وأنا قاعدة ما خلتني أقوم الحجية كلهن التمن على سفر دخل راهب راهب سلام عليكم شنو هالروائح الطيبة زهرة اليوم الحجية نادرة كباب راهب يونعوها وخر ولك ميت جوع لابا سوى مكان بين ضرغام والحجية يعني قاعد بصف أمه من الجهة الثانية وأنا من جهة هاي جهة الحجية ساعة تحط كباب زيادة فوق معوني وساعة تشيل طماطة شوية تخلي قدامه وتاركة بنات صرت أحسن روحي أتحامى بيها منهم كلهم هي السد الأمين بالنسبة إلي أكل لقمة صغيرة تبغى تفتر بحلقي موقف صعب والأصعب قاعد بين ناس تحسهم كلهم وحوش يتمنون ياكلوك ما عدا مراهب الإنسان الطيبة وفاطمة كملت بس بقيت قاعدة أم أحلام ليش بطلت يمه ما تمدين إيريج لا والله شبعت أم أحلام أنت شكلتي وشبعتي راهب جيبي حصتها ما يجوع أم أحلام فطومة يوم حصت لارا ضميها شوية بعد الجوع وتاكلها راهب تبعانا ابنج أم أحلام وهي هم بنتي لارا يحكي ومبتسم يريد يدا هبها حتى تحكي وياه بس هي غافلة وحكايتها بمسامير إله تالي ضرغام شال ما من معونه وانطاه راهب ما بيت خالي شبعان بس بدت أضوقا من معون ذولاك الناس خاف حاطين بعسل شنو بيتك مو بحالي أم أحلا مسكت يمه وأرم وأرم قلبي منك ما تقل لي ترى ما ضر شي شوكت العرس راهب أروح للدوام ومن ننزل مجازا بلش أم أحلام مش قد راح تبقى راهب أحاول أطلب إجازة حتى نكمل كل شي أم أحلام حتى أخذش للسوق تجهزين نفسك لا ود النقر قلت لها شكرا عمي ما كش ماكو داعي أنا مجهزي مجهزة حكيتها أختي نقت أم أحلام شنو المال داعي غير عروس لا بس تجمعت قوتي وحكيت ما ردتها يتأمل شي على الفاضي قلت لها عم عندي كلمتين أريد أحكيهن قدامك أم أحلام خير يمه لا بس عم تعرفين أنتي بكل الصار ماكو دسا... ماكو داعي أحكي لذلك ما أقدر بعد الصار هذا كله أرجع أتقبله وكأنه ما صاير شي بقاء هنا السبب وابنك يعرف هذا السبب كلش زين ولأن راح أبقى ما أريد أسبب مشاكل أنتي قلتي عدنا ناس وجيران لازم يعرفون بزواجكم ولهذا الشي بالتحديد راح أوافق يعني مثل ما تقولين زواج شكلي لا أكثر ولا أقل وعد لي قعد ركبة قعد ركبة ونص رفع حاجبة وهو مضيق عيونه راهب وشلون زواجك شكلي بالله لا سحبت نفس وقمت كملت كلامي بدون ما أباوع له يعني تبقى مثل ما احنا هسه كل واحد بغرفة وحدة بغرفة وحدة لا إلي شغل بيك ولا إلك شغل بيه انت من جبتني هنا قلت 
انت مو اكثر من خدامه وانا راح امشي على هذا الاساس ويا ريت كل من يعرف حدود بقاء هنا لخاطر الخاطم عمتي الحجيه وبس ام احلام راحتك بنيتي ما حد يجبرك على شيء لا فرح قلبي بكلامه بس ما بينت هذا الشيء قدامهم ابغى علها وجهها انطا وهو هم ما بين شيء تالي عافنا وصعد الغرفه السابع العشره الحجية تمددت وباوعت لها شفتها غافية بمكانها خطية تعبانة من الزيارة جبت لها غطا وغطيت بناتها ولا وحدة منهن قالت خلي أفرشيلها خطية أمنة أخذت العلاقة وصعدت دخلت للغرفة فتحتها جايبة شامية ألوان وعلج ماي وكرازات وعلبة حلويات هواية نمنمات جايبتهن سمع صوت موبايلي فتحته شفته داز راهب هيتشي كافهتني لا ما ترددت عن كتابة كرهتك بجد حبي إليك